ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിസ്റ്റം റൊട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ സെയിമാണ് മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ മോഷനാണ് മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഓഫ് മാസ് രണ്ടാമത്തത് ഡാഷ് ബോർഡ് വിത്ത് റൊട്ടേഷണൽ കോവിഷൻ ബി മൂന്നാമത്തത് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ് വിത്ത് സ്റ്റിഫ്നസ് കെ അപ്പം അത് നേരത്തെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ മാസിന് വേറും റൊട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഓഫ് മാസായി മാറും ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പം ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫോഴ്സാണ് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ഫോഴ്സിന് പകരം ടോർക്കായി മാറും ടോർക്ക് നമുക്കറിയാം ടിസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടേണിങ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ത് ടോർക്ക് അപ്പം ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോഴ്സിന് സിമിലറായിട്ട് റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന എന്താണ് ടോർക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടോർക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് ടോർക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ടോർക്ക് ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഓഫ് മാസ് ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോർക്ക് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ടോർക്ക് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ബൈ യൂസിങ് ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്ടൺ സൈക്കിൾ ഓഫ് മോഷൻ പറയുന്നത് സം ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഒപ്പോസിങ് ടോർക്ക്സ് ഓൺ എ ബോഡി അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞു സെയിം ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്തായി പറഞ്ഞു ടോർക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഫെമിലർ ചെയ്യണം അതായത് റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ സോ നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എടുത്തു അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എടുത്തു ഇവിടെ സെയിം തന്നെ എന്തായി മാറും ആംഗ്ലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആകുമ്പം എക്സിന് പകരം എന്താ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന ലെറ്റർ ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗ്ലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡി തീറ്റ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആംഗ്ലാർ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആംഗ്ലാർ എക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് ആയിരിക്കും ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഓഫ് മാസ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ ഓഫ് മാസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ജെ ആണ് അത് മാത്രമേ നേരത്തെ നിന്ന് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് ടി ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ടേം ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ ഫ്രിക്ഷണൽ കോവിഷ്യൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ടോർക്ക് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് എന്താണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആണ് അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മാസിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്താണ് ജെ ആണ് സോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ടോർക്ക് ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ആംഗ്ലോർ ആക്സലറേഷൻ എന്തുണ്ടാവും സോറി ആംഗ്ലോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തുണ്ടാവും തീറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാസിന് സെയിം മാസിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റത്തിന് ആ ദ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മാസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഒപ്പോസിങ് ടോർക്ക് ഡ്യൂ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈസ് പ്
സംഭവം തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരണ്ട് ഫിക്സഡ് അല്ല ഇത് രണ്ട് രണ്ട് എന്താണ് വേറെ വേറെ എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ആങ്കിളാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റ വണ്ണു മറ്റേ സൈഡിൽ ആങ്കിളാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടി ബി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ഡി തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടി ബി സിക്കൾ ടു ബി ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു സെയിം നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണ് ടോർഷണൽ സ്പ്രിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ടോർക്ക് ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റയാണ് കെ ആണ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ടി കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തായിരിക്കും ആങ്കിൾ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റ സോ ടി കെ സിക്കൾ ടു കെ ഇൻ ടു തീറ്റ സോ ബൈ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ടി സിക്കൾ ടു ടി കെ സിക്കൾ ടു കെ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫിക്സഡ് ആണ് സോ ഈ കേസിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടി കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ വൺ കെ ഇൻ ടു തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ നൂറ്റൻ സെക്കൻഡ് ലോ ടി സിക്കൾ ടു ടി കെ സിക്കൾ ടു കെ ഇൻ ടു തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റം പഠിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സെയിം സംഭവം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അവിടെ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ടോർക്കായി മാറും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഇവിടെ അതിന് സെയിം ആയിട്ട് എന്തായി മാറും ആംഗ്ലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആംഗ്ലാർ വെലോസിറ്റി ആംഗ്ലാർ ആക്സലറേഷൻ പിന്നെ ഇതിനെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു 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 പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ തന്ന സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ മാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡേഷ്യ ഓഫ് മാസിനെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ടോർക്കും അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ എന്തെടുത്തു ജെ വൺ എടുത്തു ആ ജെ വണ്ടെ മുകളിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ ആങ്ക് ആക്സലറേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ തീറ്റ വൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജെ വണ്ടെ മുകളിലുള്ള ആംഗ്ലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് എന്താണ് ടി ആണ് സോ ഇതിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അപ്ലൈഡ് ടോർക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും ടി ജെ വണ്ണും ടി കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ തീറ്റ വൺ എഴുതാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു തീറ്റ വൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാനുള്ള മറന്നു ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടി ജെ വൺ പ്ലസ് ടി കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടും ടി അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ അതായത് അപ്ലൈ ടോർക്ക് സീക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ടോർക്ക് അപ്പം നമുക്കറിയാം ടി ജെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജെ വൺ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ വൺ ബി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് മാറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം സോ ഇവിടുത്തെ തീ തീറ്റയും ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റ വൺ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീറ്റ വൺ മൈനസ് തീറ്റ നേരുന്നു സോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലാ പ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ജെ വൺ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തീറ്റ വൺ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു തീറ്റ വൺ ഓഫ് എസ് മൈനസ് കെ തീറ്റ ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഓഫ് എസ് എന്ന് കിട്ടും അതിനത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് മൗണ്ട് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മാസിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ്